അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സസ്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിസ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ട് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വീക്ക് റിപ്പൾഷൻ കാണിക്കും ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഷോസ് എ വീക്ക് റിപ്പൾഷൻ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിസ്മത്ത് കോപ്പർ ലെഡ് സിലിക്കൺ നൈട്രജൻ വാട്ടർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതെല്ലാം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു നോൺ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ മൂവ് ഫ്രം സ്ട്രോങ്ങർ ടു വീക്കർ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽ എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മൂവ് ഫ്രം സ്ട്രോങ്ങർ ടു വീക്കർ ഫീൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വെൻ എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ എക്സ്പെൽ ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ ദിസ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ അതായത് ഒരു ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആ വസ്തുവിനകത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകില്ല ആ ഫീൽഡിനെ അത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ കൂള് ചെയ്ത് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ അവയുടെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി വെരി ഹൈ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആകുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസ്നർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും മീസ്നർ ഇഫക്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് മീസ്നർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഫ്രം എ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് മീസ്നർ ഇഫക്റ്റ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ദ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം ഓഫ് എ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് മീസ്നർ ഇഫക്റ്റ് ദെൻ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് സ്മാൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അതായത് നമുക്കറിയാം സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദർ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഈസ് സ്മാൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡയാ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ
paramagnetic substance in the one of the property in the in a non uniform field they move from low to high field. Second property when placed in a magnetic field the field lines are slightly concentrate through the substance. That is why we have a paramagnetic substance in a magnetic field like a vegetal that is only like a field lines cut on the Then third point susceptibility is positive and small. Positive on a pasha than the vela vala rachar the irikin. Then next point relative permeability. Relative permeability is slightly greater than one. Unnine kaalinam korchu kudu dal irikin. Then when a paramagnetic substance is suspended in a magnetic field, it comes to rest in the direction of field. Field in the dishail irikin adu rest in adu. That's why diamagnetic substance is perpendicular to the field direction. Paramagnetic substance Curie's law is the Curie's law? Curie's law is the material of magnetization. Magnetization is the same class as magnetic moment per unit volume. The magnetization of a paramagnetic substance is directly proportional to the Applied magnetic field. That is B0. Applied magnetic field is taken as B0. And inversely proportional to the absolute temperature. That is, one paramagnetic substance in the case, that is why we have magnetization. We have applied the field in directly proportional. That is why absolute temperature is inversely proportional. Now, we have to do mathematically on the screen. That is M capital M proportional to B0 by T capital T. Now, proportionality is constant capital C. That constant is called Curie's constant. Now, we have to do this. We have to do this. Magnetization M in the parayana. Chi h that is in terms of susceptibility it is equal to chi into h. H and then magnetic intensity or magnetizing field h n i. So in order in the case in the paranyadana. Up here m mini pagana capital m mini pagana number chi h. Chi h is equal to c into b0 ki pagana namakendarida b0 equal to mu0 h. So, chi equal to c into mu0 h by t. Upper left side and right side h cancel the poem. Then we get chi susceptibility chi equal to c into mu0 by t. That is susceptibility varies inversely as temperature. That is the paramagnetic substance in the case. Temperature could be answered. Susceptibility in the sample we Koraim. That is a paramagnetic substance in a number of chuda keal, as the temperature kudi kadinal, as in the susceptibility koraim. In the varanal artham, magnetism koraim. Susceptibility high anangilana, a vastu strong magnetic property kanikin. Then next material nor another ferromagnetic material. Ferromagnetic material in a karayam, strong magnetic properties kanikin the material anna, ferromagnetic substance. That is when placed in a magnetic field. They show strong attraction. Paramagnetic substance feeble attraction. But ferromagnetic substance shows a strong attraction in a magnetic field. That is an example of iron, nickel, cobalt, steel. This is the example of ferromagnetic substance. What is ferromagnetic substance in the properties? We have a strong magnetic property. That is the susceptibility. Valare Kudal Irikanam. Adubole relative permeability Valare Virna the Irikanam. That is first point susceptibility is very high. Second point relative permeability is very high. Then third one, what happens to a ferromagnetic material when placed in a non-uniform field? That is like paramagnetic substance, they move from weaker to stronger field. The paramagnetic substance is non-uniform field. That is the same thing. 
ആ വീക്കർ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്ട്രോങ്ങർ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആര് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഈസ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ നോൺ യൂണിഫോം ഫീൽ എ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മൂവ്സ് ഫ്രം വീക്കർ ടു സ്ട്രോങ്ങർ ഫീൽ ദ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അതായത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിനകത്ത് കാണിക്കും വേറെ ഡയ എന്താ ചെയ്തത് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ആണ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് കുറച്ച് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് സ്ട്രോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കാണിക്കും ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യും അത് പാരായും ഫെറോയും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഫീൽഡിൻ്റെ ദിശയിൽ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യും വേറാസ് ഡയ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡയ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പോലെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസവും ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കോൾ ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ടി സി ആൻഡ് ദറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ബിക്കംസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് അതായത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസത്തിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം ലൂസ് ചെയ്യുകയും ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് ഈ വസ്തു എന്തായി മാറും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള കേസിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസുകൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നും സോഫ്റ്റ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നും ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്കുകയാണ് വെച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മളങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം സോളിനോയിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം പോകും അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന കോറ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ചില ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റിസം കുറച്ച് നേരവും കൂടെ നിലനിൽക്കും അതായത് ആ സ്പെസിമന് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കാണും മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഫീൽഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് കുറച്ച് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അൽനിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അലോയി അൽനിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് കോപ്പർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു അലോയിയാണ് ഈ അൽനിക്കോ ഹാർഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് മാഗ്നറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഡ് സ്റ്റോൺ ഈ ഹാർഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഹാർഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അതായത് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എന്തായിരിക്കും ആ അതായത് ഈ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസേഷനും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അതായത് ദർ ഈസ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വിച്ച് ദ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ഓൺ റിമൂവൽ ഓഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് മാറ്റുന്നതും അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്തോ ചെയ്യും അങ്ങ് ലൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഫ്റ്റ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ഈ സോഫ്റ്റ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ച
ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി വിത്ത് എച്ച് എച്ച് എന്താണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബി എച്ച് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ ഒരു കറവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതായത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി വിത്ത് എച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ആ ഫിഗർ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബിയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ബി എച്ച് വേരിയേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ തന്നേക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എച്ച് ആണ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി എടുത്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എച്ചിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ വില നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ആംബിയർ പെർ മീറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കുക ഓയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രാഫ് അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് ഒരു ആരോ മാർക്കൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് റൈസ് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്നു സ്മാൾ എ അതായത് ഒ എ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ കർവ് ഓയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഒ ഇ നേയിലെത്താൻ എന്ത് ചെയ്തതാണ് എച്ചിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി എയിലെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എച്ചിൻ്റെ വില ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ആ പോയ പാത്തി കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അതായത് പോയ വഴി നമുക്കറിയാം ഒ ടു എ ആണ് അപ്പോൾ എ ഒ എന്ന പാത്തിൽ റീട്രൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ നടക്കത്തില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ പാത്തിലൂടെ വരുന്നത് അവിടെ നോക്കുക ഫിഗറിനകത്ത് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ന്യൂ പാത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി പിന്നെ ബിയിൽ നിൽക്കത്തില്ല പിന്നെ സിയിൽ വന്ന് ദെൻ ഡിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒ ഇ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം വെൻ വി ഡിക്രീസ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് It takes a new path, that is എ ബി അപ്പോൾ ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അവിടെ സീറോ ആയി അതായത് എച്ചിൻ്റെ വില നമ്മൾക്ക് സീറോ ആയി പക്ഷേ സ്പെസിമൻ എന്തോ സംഭവിച്ചു അതിനകത്ത് അപ്പോഴും ഒരു ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിപ്പുണ്ട് ബിയുടെ വില സീറോ ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവിടെ സീറോ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് അന്നേരോ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എ ടു ബി ഈച്ച് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിൻറ്റിലെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനേക്കാളിലും പുറകിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആര് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതായത് ബി ഈസ് ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് എച്ച് ബി അങ്ങ് പുറകിലായി പോകുന്നു ഈ ലാഗിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് അതായത് ദ ലാഗിങ് ഓഫ് ബി ബിഹൈൻഡ് എച്ച് ഈസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് അതായത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ ഒ ബി എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ നോക്കുക ഒ ബി എന്നുള്ള കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ സ്പെസിമനകത്ത് എന്തോ നിൽക്കുന്നു ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്പെസിമനകത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനേക്കാളിലും പുറകിലായി നിൽക്കുകയാണ് ആര് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലാഗിങ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിഹൈൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബി എച്ചിനേക്കാളിലും പുറകാല പുറകിലാകുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഇനി ആ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സീറോ ആയെങ്കിലും സ്പെസിമൻ റീടൈൻ സം മാഗ്നറ്റിസം ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ആ സ്പെസിമൻ അകത
അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക അടുത്ത കോഡ്രൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് റിവേഴ്സ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം ആ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പെസിമന് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ എന്തോ ആയി സീറോ ആയി അതായത് ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ സീറോ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സ്പെസിമന് കിട്ടിയ മാഗ്നറ്റിസം ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ റിസ് റിവേഴ്സ് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ ഒ സി ഒ സി എന്ന ഒരു റിവേഴ്സ് ഫീൽഡ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആ സ്പെസിമൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തോ ആയി മാറിയത് സീറോ ആയി മാറിയത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്പെസിമൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ റിവേഴ്സ് ഫീൽഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊയേസിവിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ഒ സി ഈസ് കോൾഡ് കൊയേസിവിറ്റി ഓയിൽ നിന്നും എയിലേക്ക് പോയി എയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ബിയിൽ വന്നു ബിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെസിമനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷന് വിധേയമാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സീറോയിൽ തുടങ്ങി മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു മുന്നൂറ് വരെ കൊണ്ടുപോയി ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മുന്നൂറെന്ന് വിചാരിക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമ്മൾ എത്തി എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചതിനെ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൊണ്ടുപോയി വന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പോവുകയാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷന് ആ സ്പെസിമൻ വിധേയമാവുകയാണ് അങ്ങനെ വിധേയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുൾ ലൂപ്പാണ് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് എ ബി സി ഡി ഇ എ അതിനെ നമ്മൾ ബി എച്ച് ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ബി എച്ച് ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ അത്രയും എനർജി നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പെസിമനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷന് നമ്മൾ വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ആ ബി എച്ച് ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ അത്രയും എനർജി നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഫോമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ സോളിനോയിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കോറായിട്ട് വസ്തുക്കൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ബി എച്ച് ലൂപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം അതായത് ബി എച്ച് ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ഹീറ്റ് ഫോമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി എച്ച് ലൂപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വരച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പലതരം കാന്തങ്ങൾ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചില കേസുകളിൽ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് വേണം ചില കേസിൽ നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സ് മതി അതായത് ചില ഉപ ഉപകരണങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരകാന്തങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതായത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ചിലതിനകത്ത് താൽക്കാലിക കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാണണം ശരിയല്ലയോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബി എച്ച് ലൂപ്പൊക്കെ പഠിച്ചപ്പം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് സ്പെസിമന് കുറേ അധികം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം അതായത് ഹൈ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി വേണം അതുപോലെ ഹൈ കൊയേസിവിറ്റി വേണം കൊയേസിവിറ്റി കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രേ ഫീൽഡ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഫീൽഡ് എവിടുന്നെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താരതമ്യേന ഹൈ കൊയേസിവിറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സിന് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ഹാവ് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ഹൈ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി ഹൈ
അതായത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത ചെമ്പ് കമ്പിയെടുത്ത് നമ്മളൊരു അയൺ കോർ ഒരു ഇരുമ്പാണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഇരുമ്പാണിയുടെ പുറത്ത് ഈ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത വയറ് ചുറ്റിയിട്ട് രണ്ട് എൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്ത് സെല്ല് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ അയൻ ആ ആണിയുടെ അടുത്തോട്ട് ഇരുമ്പാണിയുടെ അടുത്തോട്ട് നമ്മൾ ഒരു മുട്ടുപ്പിന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കോറായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച സാധനം ഏതാ ആണി ആണി അല്ലെങ്കിൽ ആണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്കറിയാം അതൊരു അയണാണ് അപ്പോൾ അയണാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ കോറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അയണാണ് അതായത് കോർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കണം ഏത് മാഗ്നറ്റ് ആയാലും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ദ പെർമിയബിലിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ഹൈ പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കണം കാരണം നമുക്കതിന് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിസം പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് കിട്ടുന്ന മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ആയിരിക്കണം റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ് അയണിനെ നമ്മളൊരു സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന അത്രയും സമയം എന്തോ ചെയ്യും ഇത് ഒരു കാന്തമായിട്ട് മാറും അത് അത് നമുക്കറിയാം എയർകോഡ് സോളിനോയിഡിനേക്കാളും ഒരു ആയിരം മടങ്ങ് ശക്തി ആർക്ക് കാണും ഈ അയൺ കോർ വെച്ചേക്കുന്ന സോളിനോയിഡിന് കാണും ആൻഡ് വെൻ വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ കറണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിസം സഡൻലി ലൂസസ് അന്നേരം തന്നെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് ടേൺ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബി എച്ച് ലൂപ്പ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അയണിനേക്കാളിലും കുറച്ച് താഴെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു പിക്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് അയണിനേക്കാളിലും റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി കുറവാണ് ആർക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിന് ഹൈ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി വേണം പക്ഷേ അയണിനേക്കാളിലും കുറവാണ് ആർക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി പക്ഷേ ആ സ്റ്റീലിന് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൊയേഴ്സിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റിയാണ് ആർക്ക് സ്റ്റീലിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വേറെ സ്ട്രേ ഫീൽഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി അയണിനേക്കാളിലും കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും അതിന് വേറെ ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഹൈ കൊയേഴ്സിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിനി ഇലക് മാഗ്നറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് മെഷീൻസിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോളിനോയിഡ്സ് സ്റ്റൊറോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തെല്ലാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ കേസും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ കഴിയുകയാണ് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ ഈ ആ ജിയോ മാഗ്നറ്റിസം ഒക്കെ വളരെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം നോട്ട്സ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുക അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ